今回はとある理由で炎上してしまったアニメまたはその時代ネットが普及していれば確実に燃えていた昔のアニメ漫画を集めたので紹介していきたいと思います「僕らのは2004年に月刊雑誌「一期」で連載され2007年にアニメ化しましたが中身はかなり考えさせられる内容のためトラウマアニメとしてよく名前が上がる作品ですまずは物語を確認すると夏休み少年少女15人は海岸沿いの洞窟でココペリと名乗る謎の男に出会い自分の作ったゲームをしないかと子供たちを誘いますゲームの内容は無敵の巨大ロボットを操縦し地球を襲う巨大な敵を倒してこの世界を守るというもの何も知らない子供たちはただのテレビゲームだと思いココペリと契約を結びますしかしその後黒い巨大なロボットと敵が出現し最初の戦いが始まるも戦闘を重ねるにつれ子供たちはゲームの真の意味を目の当たりにすることになりますこの作品の大きな特徴といえば戦闘時に契約した全員が強制的にロボットのコックピットに転送されるも操縦は選ばれた一人だけが行い他のメンバーはそれを見守ることしかできず交代ができません敵は1回の戦闘につき1体出現するも戦闘に負けるか決着がつく前に48時間の制限時間が過ぎると自らの地球を含む宇宙が消滅してしまいますロボットもパイロットの生命力で稼働するため仮に勝利したとしてもパイロットはなくなってしまうという恐ろしい設定があり勝っても死んでしまうか勝てずに宇宙もろとも消滅するかの究極の2者選択を迫られる内容となっておりますこのあまりにも怖い設定のアニメを初めて見た視聴者がテレビに抗議して炎上したかと思いきや問題はアニメ化した際内容を変更したことによる原作ファンからの怒りが大きな炎上理由でした一体主な原因は何だったのでしょうか「僕らの」がアニメ化する際監督を務めたのは森田博之さんです過去担当した作品は「ルローニケンシン」「ワンピース」など国民的アニメを世に輩出してきたすごい監督ですが「僕らの」の制作時自身のブログで「私自身が原作を嫌いでアニメーション化にあたりある意味原作に悪意を持った改変を加えている」「今後原作にあたる魅力がアニメーション版で展開されることは期待できない」「原作ファンの方々は今後アニメーション版を見ないでください」と書き込んだことが原因で結果大炎上してしまいました。その後は謝罪するも原作ファンの怒りは収まらず、なんで原作嫌いな人が監督してアニメを作っているんだと最後まで怒り浸透だった模様です。僕はアニメしか見たことがなかったので、裏でこんな大きな事件があったなんて知りませんでした。アニメを擁護するつもりはないですが、少年少女たちの限られた命にどう向き合うかの生き様をうまく表現できているなぁと感心していたので、驚きしかありません。いやめちゃくちゃ心に腐ってくる作品ですがこれを機に原作も読んでみようと思いましたもしかしたら1ヶ月後僕も原作と全然違うと怒っているかもしれません間引きは藤子 F 先生による読み切り漫画で1974年にビッグコミックにて連載された漫画ですこの作品が書かれた70年代は親がコインロッカーに赤ん坊を放置するという事件が相次ぎ社会問題となっていた時期でもあります F 先生はそのニュースにヒントを得て書かれた作品が今からお話しする「マビキー」という物語しかし内容はかなりブラックな中身になっており現在漫画雑誌に連載されると何かしらのクレームが来ることは間違いないでしょうまずは気になるストーリーをお楽しみください1980年人口爆発により地球の総人口は間もなく45億人を超えようとしていました世界的に慢性的な食料不足となり日本でも配給制度が復活そんな中コインロッカーを管理する初老の男は仕事場へ向かおうとするも妻が弁当を作ってくれないことに苛立ち渋々たされた弁当を持ち機嫌悪そうに電車に乗り込みます男は明らかに人口増加していることを満員電車の中で感じやっとの思いで自分が管理するコインロッカーへ到着そこにマスコミ関係者だと名乗る記事という男が現れ今話題のコインロッカーに赤ん坊を放置する現場をスクープしたいと願いされます管理人の男は一日取材を許可し大きな社会問題となっている事件について問題の根はもっと深いところにあると持論を話しますもしかすると人間は見えない巨大な存在に操られている可能性があるその理由に現在爆発的な人口が増え食料難が起こり多くの人が食に困っているのが証拠だと淡々と語ります
さらに動物など人間が手を出さない限り極端な増減は起こらず個体数のバランスが保たれているしかし人間は毎年のように増加しているため何かしらの力で人類を調整しているのではないかと熱い持論を展開するも男は人工抑制のためにコインロッカーを使用しても大した効果はないと笑いながらいいその説を否定すると地下ロッカー室から男性の悲鳴声が聞こえ駆けつけると何者かにやられ倒れ込んでいる様子記事は最近理由にもならないことで殺人が起こると話し現在に通ずるリアリティある言葉を発言しますそうこうしているうちに時刻は12時を過ぎお腹を空かしていた男は楽しみに弁当を開けるとカップラーメン1個という悲しすぎる現実に妻は変わってしまったと少し落ち込みながら麺をすすりますそこに保険セールの女性が現れたので話を聞いてみると今カロリー保険に加入すると亡くなった場合平均寿命から死亡年齢を差し引き今後摂取されるはずだったカロリーの3分の1分の食券が遺族に払われるという内容の保険をおすすめされるも男はその勧誘を断ります昼食を食べ終えた2人はしばらく休憩しているとその瞬間学生たちが赤ん坊をロッカーに放置しようとしている場面に遭遇取り押さえられ警察に連れて行かれる学生たちでしたが自分のものを自分が捨てて何が悪いと発言し一切反省する気はありませんその様子を見た記事はあの子を見てどう思います母性愛が全く失われていることを感じませんかあの子だけじゃない近頃の一般的な社会現象から感じませんか異性愛肉親愛隣人愛友情あらゆる愛情が最近急速に消滅しつつあることを感じませんかその言葉を聞いた男は最近妻の態度が明らかに冷たいことを感じ少し不安になりつつも記事の話はこれで終わりません長年絶対視されていた道徳の基盤がひっくり返りつつある生命の無差別的絶対尊重というそう思えばこの愛なんてものは種の存続のための機能の一つに過ぎないんだよね今後ますます激しくなるでしょうな憎しみ合い殺し合い効率のいい間引きが行われて適当な人口まで減った時人類は再び愛を取り戻すかもしれませんお邪魔しましたそういう取材を終え記事ぼみ送りすっかり暗くなった管理室でただ一人立ち尽くす男すると肩を叩かれ振り返るとそこには優しく微笑む妻の姿夜遅いから夜食を持ってきたという言葉を聞いた男は先ほど記事が唱えた仮説を信用していたためずっと不安視していたことが自分の間違いだったと安堵し嬉しくなって号泣夢中でおにぎりを食べていると外からサイレンが聞こえ妻はこう話しますニュースで言っていたわ今晩中に総人口が45号をこすって達した瞬間世界中でサイレンを鳴らすってその瞬間男が持っていたおにぎりを落とし数秒後には自分自身がその場で倒れ込んでしまいますその様子を見た妻は慌てる様子もなくごめんね毒入れてたの今日あなたをカロリー保険に入れたのよだってお腹が空いてしょうがなかったんだものうまくロッカーに入るといいけどと話し妻は動かなくなった旦那をロッカーまで引きずりこの漫画の最初の表紙がオチだったという恐ろしい展開で物語は終わるのでした妻は空腹で仕方ないあまりカロリー保険を旦那にかけ犯行に及ぶもごめんねの一言だけなんてちょっと怖すぎますよね当時社会問題になっていた事件をブラックユーモアに変えて作品を作った藤子先生とてもドラえもんの作者とは思えない少し不思議なお話でしたしかし藤子 A 先生も負けてはいませんお化けの九太郎や忍者服部くんなど数々の名作を生み出してきましたが子供向け作品だけではなくダークな作品も多数存在その代表的なのは「笑うセールスマン」ですが今回紹介するのはあまりにも過激な描写が多すぎるため講義の電話が殺到今でいうところの炎上という形になり雑誌には掲載されたものの単行本未収録となった封印作品があるので3つの作品を紹介していきたいと思いますまず1つ目は1970年に「週刊少年キング」に掲載された「毛の生えた楽器」という短編漫画です内容は日本のテレビ番組がアフリカの口を探検取材中遭遇した部族から毛の生えた楽器を売りつけられますしかしその楽器をよく見ると行方不明になったスタッフの特徴的な袋が楽器に使用されていたという話です同作は「不気味な5週間」という5週連続の掲載における第1話目のエピソードでしたが実在する部族の名前を無断で使ったり内容がヤバすぎるということで大問題となり未収録となってしまいましたいやもうタイトルからヤバそうな匂いがプンプンして恐ろしいですよねそして次の週に発表された作品は「禁じられた遊び
。しかしこの回もとんでもないやばい作品ということで、講義の電話が殺到。こちらはなんとか単行本収録されたものの、内容が恐ろしすぎるため、ページ数が半分以下になるほどカットされるという前代未聞の出来事が起こってしまいます。いやー今の時代よりはるかに緩いと思われる1970年代でもクレームが殺到し封印されたと聞くと余計に読みたくなりますがなかなか手に入る機会がないのが悲しいところですそして最後に紹介するのは現在この回を連載したら 100% 炎上とかそういうレベルじゃないぐらいのぶっ飛んだ作品「狂人くん」です内容も今では絶対載せられない話を掲載しており読者をドキモを抜かした作品となっておりますちなみに藤子栄先生自身も思い入れのある作品だったがほとんど受けなかったと話しあの作品を分かっている人は通ですよと語りますミエルコちゃんは2021年10月から始まったアニメですホラーとお色気のミックスということで地獄先生ヌーベイを彷彿とさせる作品だと一人テンション上がった僕はネットフリックスで一気見し去年めちゃくちゃハマった作品ですしかしネットでの評価を見てみると一部不評なようで主に女性や原作ファン中心にお怒りになっていた模様ですまずは炎上してしまった原因を探りつつストーリーを見てみましょうある日突然普通の人間には見えない存在が見えるようになった女子高生ミコはその存在に怯えながらも見えないふりをして精一杯平常心を保っていましたしかし徐々に幽霊たちはミコが自分の存在を見えているの確信し近づいてくるというホラージャンルのアニメになっています一夜目放送終了後主に男性からは登場人物の女の子が可愛いホラーとギャグお色気のバランスが素晴らしいと大絶賛でしたが女性からはサービスシーンが多すぎるそもそも原作にそんなシーンなんてない不快でイライラしてうざい胸やパンツで強調しすぎとネット中心に怒りが広がり気がつけば大炎上アマプラではそのような理由もあってか星一つとなっているレビューも多く評価を落としていました僕の中では2021年度一番面白いと思っていた作品なので知らない間に炎上していたなんてちょっと悲しいです確かにお色気シーンはめちゃくちゃありましたけどホラー要素もたっぷりあるのでまだ見ていない方はぜひ見ていただきたいアニメになっていますまあでもそのような理由で炎上していたら仮にヌーベイがリメイク版で復活したらすぐに炎上を起こしそう回れ回れやれ風車また同じ場所へ帰って最後までご視聴ありがとうございましたサブチャンネルツイッターの方も登録していただくと嬉しいですそれではね他の動画でお会いしましょう